హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇరవై రెండు అక్టోబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సంబంధించిన పేపర్ అనాలిసిస్ గురించి చూద్దాం గైస్ ఈ వీడియో చూసే ముందు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాకు సపోర్ట్ చేయడానికి ఒక జస్ట్ లైక్ చేయండి ఎందుకంటే మీకోసం ఎంత ఎఫర్ట్ పెడుతున్నందుకు మాకు కూడా కొంచెం హ్యాపీగా ఉంటుంది ఇంకా చేయాలనిపిస్తుంది అండ్ చాలామంది కామెంట్ సెక్షన్లో అడుగుతున్నారు వేరే వీడియోస్లో భయ్య సండే మండే పేపర్ అనాలిసిస్ ఏమైందని మీ అందరికీ తెలిసిన ఇంకో విషయం చెప్తాను చూడండి యాక్చువల్గా మనం ఎవ్రీ సండే అయితే ఏ వీడియో పెట్టాం ఎందుకంటే ఆ రోజు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ తప్ప ఎలాంటి ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఉండదు అండ్ అంతేకాకుండా నేను మండే కూడా చూశాను నాకు కేవలం ఒక ఐదు పేపర్ కట్లు మాత్రమే కనిపించే అవి కూడా నాకేం పెద్దగా ఇంపార్టెంట్ అనిపించలే అంటే అందులో మన ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉంటే ఎవరైతే క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో పేపర్ అనాలిసిస్ కావాలనుకునే వాళ్ళు ఎవరైతే నాలెడ్జ్ జనరల్ నాలెడ్జ్ పెంచుకోవాలనుకునే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి అసలు కనీసం ఉపయోగపడదని తెలిసి నేను ఇంకా చేయలేదు ఎందుకంటే నేనేదో నాకు నా స్వార్థం కోసం చేసుకోవడం వేరు బట్ మీ అందరికీ ఉపయోగపడడం వేరు అనేసి నేను ఆగిపోవడం జరిగింది అయితే ఈరోజు ఫుల్ బ్లడ్జెడ్గా న్యూస్ అయితే ఉంది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం కాస్ ఈ వీడియో చూసే ముందు ప్రతి ఒక్కరు కూడా జస్ట్ ఒక లైక్ మాత్రమే చేయండి లేదంటే మీకు నచ్చకపోతే డిజ్లైక్ చేయండి నేను కూడా దానికి ఏం బాధపడను బట్ మీ నుండి నాకు రెస్పాన్స్ కావాలి అండ్ కామెంట్ సెక్షన్లో ఏమనిపించిందో కామెంట్ చేయండి ఫస్ట్ మనం చూసుకున్నట్టయితే పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో నోబెల్ బహుమతిని తిరస్కరించిన ఫ్రెంచ్ తత్వవేత్త రచయిత జీన్ పాల్ సార్త్ జీన్ పాల్ సార్త్ అనమాట పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో అతనికి వచ్చిన నోబెల్ బహుమతిని ఫ్రెంచ్ తత్వవేత్త అయిన రచయిత జీన్ పాల్ సార్త్ తిరస్కరించడం జరిగింది ఇతనే జీన్ పాల్ సార్త్ అనమాట ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో నెక్స్ట్ చూడండి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో భూమిని చేరిన అపోలో సెవెన్ ఓకేనా అపోలో సెవెన్ ఉపగ్రహం అనమాట ఓకేనా పంతొమ్మిది వందల ఇగోండి అదే ఇది సో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో భూమిని చేరిన అపోలో సెవెన్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో నెక్స్ట్ కరెక్ట్గా ఇదే రోజునండి అక్టోబరు ఇరవై రెండో తారీఖున పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు వేరు కానీ కరెక్ట్గా ఇదే రోజున అనమాట దీనికి అర్థము చరిత్రలో నేడు అంటే సో నెక్స్ట్ రెండు వేల ఎనిమిదిలో రెండు వేల ఎనిమిదిలో చంద్రునిపై అధ్యయనానికి చంద్రయాన్ వన్ అనే భారత్ను తన మొదటి మానవ రహిత మిషన్ ప్రారంభించింది మనకి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చంద్రయాన్ టూను ప్రయోగించింది కాకపోతే అది మనకు ఫెయిల్ అవ్వడం జరిగింది అయితే ఇంతకుముందు ఎప్పుడు పంపించింది అంటే రెండు వేల ఎనిమిదిలో చంద్రయాన్ వన్ని చంద్రునికి అధ్యయనం కోసం పంపించడం జరిగింది మొదటి మానవ రహిత మిషన్ అనమాట ఇది ఓకే మానవ రహిత మిషన్ మానవ ఎల్లిని టెస్టులు చేయకుండా రెండు శాటిలైట్లోని రెండు మిషన్స్ పెట్టి టెస్టింగ్ కోసం పంపించారు సో అది సక్సెస్ అయింది కానీ మనకి చంద్రయాన్ టూ మాత్రం సక్సెస్ కాలేదు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి చంద్రయాన్ వన్ పరీక్ష ఎప్పుడు ప్రారంభించారంటే రెండు వేల ఎనిమిదిన ప్రయోగించారని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా మన భారత్లో అదే మొదటి మానవ రహిత మిషన్ అని కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి యాక్చువల్గా మనకి కాశ్మీర్లోని కుప్వారా జిల్లాలో పాకిస్తాన్ దళాలు జరిపిన కాల్పుల్లో మృతి చెందిన ఇద్దరు భారత జవాన్ల మృతదేహాలు సోమవారం ఢిల్లీలోని ఇందిరాగాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నప్పటి దృశ్యం సో ఇది మనకేం పెద్దగా ఇంపార్టెంట్ కాదు బట్ ఏంటంటే మన కోసం వాళ్ళు చేస్తున్న సేవకి అంతేకాకుండా మన భారతదేశానికి వాళ్ళు అందిస్తున్న సేవలకి వాళ్ళ పౌరత్వాన్ని నిరూపించుకుంటున్నారు సో దానికోసమని నేను ఈ వీడియో అయితే చే ఈ యొక్క మ్యాటర్ని కట్ చేశాను సో నాకు తెలిసినంత వరకు మన దేశంలో గొప్ప వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది జవాన్లనే చెప్పుకోవచ్చు సో మనం చదువుతాం చదివి గొప్ప పేరు తెప్పించుకోవడం లేదంటే పెద్ద పెద్ద హోదాల్లో వెళ్తాం సో మనందరం భద్రంగా బతకడానికి వాళ్ళొక వాళ్ళ జీవిత జీవితాన్ని త్యాగం చేస్తూ వాళ్ళ కుటుంబాలని వాళ్ళ ఇష్టాలని అన్నీ పక్కన పెడుతూ మీరు అనుకోవచ్చు గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి శాలరీలు ఇస్తుంది కదా అని శాలరీలు ఒక ఎత్తండి శాలరీ ఇదే జాబ్ చేస్తూ సంపాదించాల్సిన అవసరం లేదు వేరే వేరే ఉద్యోగాలు చేస్తూ సంపాదించవచ్చు బట్ జవాన్లు ఏంటంటే దేశ రక్షణ ఒక స్వార్థం అయితే వాళ్ళ జీవితాలు కూడా ఒక స్వార్థం రెండింటినీ ఫలంగా పెట్టి వాళ్ళు పోరాడుతున్నారు సో వాళ్ళు ఇప్పటికీ కూడా మనం ఎంత పెద్ద హోదాలో ఉన్నా సరే ఒక షోల్డర్కి ఒక షోల్జర్కి ఒక సైనికుడికి మనం ఎప్పటికీ కూడా గౌరవం ఇస్తూనే ఉండాలి అది ఏ విధంగా అయినా సరే సో నాకు తెలిసినంత వరకు మన ఇండియాలో మన ఇండియాలోనే కాదు ప్రపంచంలో గొప్ప వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది సైనికులేనండి వాళ్ళ మించింది ఎవ్వరూ లేరు సో ఇది దీనికోసం అని ఒకసారి గుర్తు చేయడం కోసం మాత్రమే ఈ ఆర్టికల్ కట్ చేశాను సో నెక్స్ట్ చూడండి ప్రపంచ వృద్ధికి చైనా భారత్ ఇంజన్లో నాకు ఆర్టికల్ ఇచ్చారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్కులు ఈ ఈ ఆర్టికల్ ఈ వీడియో చూడండి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి ఆసియా దేశాలదే పై చేయి మూడో స్థానానికి పడ
హెచ్చరిస్తున్నారు వృద్ధి రేటు మందగమనం మరో ఐదేళ్లు కొనసాగుతుందని కూడా స్పష్టం చేస్తున్నారు రాబోయే అర్ధ దశాబ్దం మాంద్యం బాధతోనే గడిచిపోతుందని అంచనా వేస్తున్నారు ఈ క్రమంలో ఆర్థిక శక్తుల జాబితాలో ఆసక్తికర మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయని తాజా నివేదికలో ఐఎంఎఫ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ అంటారు ఐఎంఎఫ్ని ఓకే ఐఎంఎఫ్ని విస్తరింపుమని మీరు ఎక్కడైనా క్వశ్చన్ విన్నారనుకోండి ఇంటర్నేషనల్ ఐ అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఎం అంటే మానిటరీ ఎఫ్ అంటే ఫండ్ అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి కొండబద్దలు కొట్టింది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాలుగు నాటికి అగ్రరాజ్య అమెరికాను ఇండియా వెనక్కి నెట్టేస్తుందని ఆసియా అగ్రదేశాలైన చైనా భారత ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధి రేటుకు ఇంజిన్లుగా మారుతాయని పేర్కొంది ఓకేనా ప్రపంచానికి ఆర్థిక వృద్ధి రేటు ఇంజిన్లుగా మారేవి చైనా తర్వాత స్థానంలో భారత్ అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏంటంటే చైనా ఉంది తర్వాత వచ్చేసి అమెరికా ఉంది ఇప్పుడు రాబోయే రెండు వేల ఇరవై నాటికి అమెరికాను వెనక్కి నెట్టి భారత్ ముందుకు వస్తుంది అనేసి ఈ ఐఎంఎఫ్ అనేది అంచనా వేయడం జరిగింది ఐఎంఎఫ్ నివేదిక ప్రకారం చైనా వృద్ధి రేటు ఇటీవల కాలంలో బాగా నెమ్మదించింది భవిష్యత్తులోనే ఇదే మందగమనం కొనసాగుతుందని సమీకాలంలో అంతర్జాతీయ వృద్ధి రేటులో చైనా ప్రభావం కొంతమేరకు తగ్గనుంది రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో ముప్పై రెండు పాయింట్ ఏడు శాతంగా ఉన్న గణాంకాలు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి నాలుగు పాయింట్ నాలుగు శాతం క్షీణించి ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ మూడు శాతానికి పడిపోతుందని అండ్ ఈ ఏడాది ప్రపంచ వృద్ధి రేటు మూడు శాతం మేరకు నెమ్మదించే అవకాశం ఉంది మొత్తంగా తొంభై శాతం దేశాలు తీవ్రంగా ప్రభావితం అవుతాయని చెప్పింది రాబోయే ఐదేళ్లలో అమెరికా పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగానే ఉంటుంది ప్రపంచ వృద్ధి గమనంలో అగ్రరాజ్యం వాటా పరిమితి స్థాయిలోనే ఉంటుంది వర్తమానం కంటే ఒక మెట్టు కిందకి జారుతుంది ఈ క్రమంలో మూడవ స్థానానికి పడిపోతుంది అమెరికా అంతర్జాతీయ వృద్ధి పాయింట్లలో పదమూడు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం నుంచి తొమ్మిది పాయింట్ రెండు శాతానికి అమెరికా ప్రాబల్యం తగ్గనుంది ఇదే సమయంలో ఇండియా అందరికంటే మెరుగైన ఫలితం సాధిస్తుంది మందగమనంలోనూ ముందడుగేస్తుంది అంతర్జాతీయ ఇండెక్స్లో పదిహేను పాయింట్ ఐదు శాతం పాయింట్లతో చైనా తర్వాత రెండో స్థానానికి చేరుకుంటుందని ఐఎంఎఫ్ నివేదికలో ఆధారంగా బ్లూబర్గ్ అంచనా వేయడం జరిగింది ఇచ్చిన ఐఎంఎఫ్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఇచ్చిన నివేదిక ప్రకారం దీన్ని బ్లూబర్గ్ ఓకేనా బ్లూంబర్గ్ అనే ఒక సంస్థ అంచనా వేసింది సో మిగతా దేశాల విషయానికి వస్తే ఇండోనేషియా మూడు పాయింట్ ఏడు శాతం ఎప్పటిలాగే నాలుగో స్థానంలో కొనసాగే అవకాశం ఉంది బ్రెగ్జిట్ కారణంగా బ్రిటన్ వృద్ధి రేటు తీవ్రంగా ప్రభావితం కానుంది దీంతో తొమ్మిదవ స్థానం నుంచి పదమూడవ స్థానానికి బ్రిగ్జిట్ అనేది వెళ్ళవచ్చు సో బ్రిటన్ అనేది వెళ్ళవచ్చు సో ఇది మ్యాటర్ సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే బ్రెజిల్ ఆరో స్థానానికి జపాన్ తొమ్మిదో స్థానానికి జర్మనీ ఏడవ స్థానానికి చేరుకుంటాయి వచ్చే ఫైవ్ ఇయర్స్లో ప్రపంచ వృద్ధి రేటును ప్రభావితం చేసే ఇరవై దేశాల జాబితాలో గుర్తుపెట్టుకోండి వచ్చే ఐదేళ్లలో ప్రపంచ వృద్ధి రేటును ప్రభావితం చేసే ఇరవై దేశాలలో జాబితాలో టర్కీ మెక్సికో పాకిస్తాన్ సౌదీ అరేబియా ప్రవేశిస్తాయని చెప్పడం జరిగిందనమాట అదే టైంలో స్పెయిన్ పోలాండు కెనడా వియత్నాం దేశాలు టాప్ ట్వంటీ నుంచి అంటే బ్యాక్ అంటే టాప్ ట్వంటీ తర్వాత ప్లేస్లకు వెళ్ళిపోయే అవకాశం కూడా ఉందని ఏదైతే మనకు ఐఎంఎఫ్ ఇచ్చిన నివేదిక బ్లూ బ్లూంబర్గ్ అనేది అంచనా వేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూడండి స్పష్టమైన అంతరిక్ష చిత్రాల కోసం కొత్త టెలిస్కోప్ కెమెరా అభివృద్ధి భారత పరిశోధకురాలు అంగినా బల్బుల్ ఘనత అంగీక అంగీక బల్బుల్ సారీ బుల్బల్ అంగీక బుల్ ఓకేనా బుల్బుల్ ఘనత అని చెప్పడం జరిగింది చూడండి మనకి ఇక్కడ ఏదైతే ఒక శాటిలైట్ కనబడుతుందో స్పష్టమైన అంతరిక్ష చిత్రాల కోసం కొత్త టెలిస్కోప్ కెమెరా అభివృద్ధి భారత పరిశోధకురాలు ఎవరండి భారత పరిశోధకురాలు అంగీక బుల్బుల్ ఘనత అంగీక బుల్బుల్ ఓకేనా భారత పరిశోధకురాలు పరిశోధకురాలు అంగీక బుల్బుల్ టెలిస్కోప్ నుంచి మనం అంతరిక్షంలోకి చూసినప్పుడు కనిపించే వాటిని ఫోటోలు తీయలేం ఖరీదైన కెమెరాలతో తీయడానికి ప్రయత్నించిన అవి అంత స్పష్టంగా రావు అంతరిక్షంలో ఫోటోలు తీసినప్పుడు అంతే అయితే ఇజ్రాయల్లో పిహెచ్డి చేస్తున్న భారత పరిశోధకురాలు అంగీక బుల్బుల్ కొత్త టెలిస్కోప్ కెమెరాను అభివృద్ధి చేశారు పాల ప్యాకెట్ల పరిమాణంలో ఉండే చిన్న చిన్న ఉపగ్రహాలను గుండ్రటి నిర్మాణంలో అమర్చి టెలిస్కోప్ లెన్స్ సహాయంతో ఈ కెమెరాను రూపొందించారు దీని ద్వారా అత్యంత తక్కువ ఖర్చుతో అంతరిక్షంలోకి ఫోటోలను తీయవచ్చని ఆమె తెలపడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇది ఎవరు తయారు చేశారంటే భారత భారత పరిశోధకురాలు అంగీక బుల్బుల్ అనమాట ఓకేనా ఏంటి కొత్త టెలిస్కోప్ కెమెరా కొత్త టెలిస్కోప్ కెమెరా అభివృద్ధి చేసింది ఎవరంటే భారత పరిశోధకురాలు అంగీక బుల్బుల్ ఓకేనా ఇటీవలే కొత్త టెలిస్కోప్ దేనికోసం స్పష్టమైన అంతరిక్ష చిత్రాల కోసం కొత్త టెలిస్కోప్ కెమెరాను అభివృద్ధి చేసిన భారత పరిశోధకురాలు ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి ఎక్కడైనా మనకి అంగీక బుల్బుల్ అని మాత్రం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి అంగీక బుల్బుల్ మీరు బుల్బుల్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇచ్చే మల్టీ చాయిస్ క్వశ్చన్ చాయిస
మెక్డొనాల్డ్ ఐపీఎల్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు ప్రధాన కోచ్గా ఆస్ట్రేలియా మాజీ ఆల్రౌండర్ ఆండ్రూ మెక్డొనాల్డ్ నియమితుడయ్యాడు మూడేళ్ల కాలానికి గాను అతనితో ఒప్పందం చేసుకున్నట్లు రాజస్థాన్ యాజమాన్యం ప్రకటించింది ముప్పై ఎనిమిదేళ్ల ఆండ్రు ఐపీఎల్ రెండు వేల పంతొమ్మిది సీజన్లో ఢిల్లీ డేర్ డివిల్స్కు రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగు సీజన్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్లకు ఆటగాడిగా ప్రాతినిధ్యం వహించాడు ఓకేనా మనకు ప్రతి ఏడాది జరిగే ఐపీఎల్లో రాజస్థాన్ టీంకి చీఫ్ కోచ్గా మెక్డొనాల్డ్ అనే అతను ఎంపిక అవడం జరిగింది అతను ఆస్ట్రేలియాకి చెందిన మాజీ ఆల్రౌండర్ అనమాట అతను పూర్తి పేరు ఆండ్రూ మెక్డొనాల్డ్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ నెక్స్ట్ యూనిక్ కారణంలో చైనా నెంబర్ వన్ అని ఒక ఆర్టికల్ ఇచ్చారు దీని గురించి చూద్దాం అమెరికాని దాటేసిన డ్రాగన్ అమెరికా కంటే చైనాలోని ఎక్కువ యూనికాన్ స్టార్టప్లు ఉన్నట్లు వెల్లడైంది యూనికాన్ స్టార్టప్స్ ఉన్నట్లు వెల్లడైంది వాల్యుయేషన్ బిలియన్ డాలర్ల కంటే ఎక్కువ ఉన్న స్టార్టప్ని యూనికార్న్గా పిలుస్తారు యూనికార్న్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం చూడండి వాల్యుయేషన్ బిలియన్ డాలర్ల కంటే అంటే వాల్యుయేషన్ విలువ బిలియన్ డాలర్ల కంటే ఎక్కువ ఉన్న స్టార్టప్స్ను యూనికార్న్గా పిలుస్తారనమాట ఓకేనా అంటే వాళ్ళ యొక్క ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యుయేషను అవి మిలియన్ డాలర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే వాటిని యూనికార్న్స్ అంటారనమాట యూనికార్న్ అవి కూడా ఇవేంటివి స్టార్టప్స్ అనమాట స్టార్టప్స్ యూనికార్న్ స్టార్టప్స్గా పిలుచుకుంటాం ప్రపంచవ్యాప్తంగా నాలుగు వందల తొంభై నాలుగు యూనికార్లు ఉండగా వీటిలో రెండు వందల ఆరు చైనాలోనే ఉన్నట్టుగా హురున్ రిపోర్ట్ వెల్లడించింది ఏ రిపోర్ట్ అండి హురున్ హురున్ రిపోర్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఓకేనా యూనికార్న్ స్టార్టప్స్ నివేదికను రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రిలీజ్ చేసింది ఎవరు అంటే హురున్ రిపోర్ట్ అని మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు ప్రపంచంలో నాలుగు వందల తొంభై నాలుగు యూనికార్న్ స్టార్టప్స్ ఉన్నాయి అందులో రెండు వందల ఆరు అంటే ఇందులో ఆఫ్ చైనాలోనే ఉన్నాయనేసి యూరన్ రిపోర్ట్ అనేది వెల్లడించడం జరిగింది అమెరికాలో ఇలాంటివి రెండు వందల మూడు కంపెనీలు ఉన్నాయని తెలిపింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా యూనికార్లు ఎనభై శాతం అమెరికా చైనాలోనే ఉన్నాయని అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఈ రెండు దేశాలు జీడిపి వాట సగమే అయినా యూనికార్ల విషయంలో మాత్రం ముందున్నాయి హురున్ రిపోర్ట్ చైర్మన్ రూపర్ రూపర్డ్ హూగ్ బెర్ఫ్ అన్నారనమాట ఓకేనా చూడండి హురున్ రిపోర్ట్ చైర్మన్ హురున్ రిపోర్ట్ చైర్మన్ ఎవరంటే రూపర్డ్ హుగ్ బెర్ఫ్ ఓకేనా హూ రూపర్డ్ హుగ్ బెర్ఫ్ అన అనడం జరిగింది మిగతా దేశాలు కూడా వీటిలో బాటలో నడుస్తున్నాయని యూనికాన్ కంపెనీ స్థాపనకు అనుకూల వాతావరణం స్పష్టించ సృష్టించాలన్న వాల్యుయేషన్ పరంగా ప్రపంచంలోనే మూడు అతిపెద్ద యూనికాన్లు ఆంటర్ఫెన్షియల్ యాప్ మేకర్ యాప్ మేకర్ బైట్ క్యాన్స్ సో బైట్ డ్యాన్స్ అనమాట చూసుకోండి ప్రపంచంలోనే మూడు అతిపెద్ద యూనికార్లు ఉంటాయి అనమాట అవి ఏంటంటే అంటఫై అంట ఫైనాన్షియల్ అండ్ యాప్ మేకర్ బై డ్యాన్స్ దిది చుకింగ్ చైనాలోనే ఉన్నాయి ఈ మూడింటి వాల్యుయేషన్ రెండు వందల ఎనభై బిలియన్ డాలర్ల వరకు ఉంటుంది అమెరికా కేంద్రంగా పనిచేసే ఏర్బిఎన్బి అండ్ వీవర్క్ జూమ్ అండ్ డ్రీమ్ లెవెన్ కంపెనీలు కూడా యూనికాన్ లిస్ట్లో చూడదగ్గించుకున్నాయని చెప్పడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ ఇరవై ఒక్క ఆహార శుద్ధి ప్రాజెక్టులకు ఆమోదమైన ఒక ఆర్టికల్ ఇచ్చారు సో సిఎస్ అధ్యక్షతన రాష్ట్ర స్థాయి స్క్రీనింగ్ కమిటీ సమావేశం ఇచ్చ ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి రాష్ట్రంలో ఆహార శుద్ధి రంగంలో ఇరవై ఒక్క ప్రాజెక్టులు ప్రభుత్వం ప్రధాన కార్యదర్శి ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం అధ్యక్షతన గల రాష్ట్ర స్థాయి ఎంవర్డ్ కొనే ఎంపవర్డ్ ఎంపవర్డ్ కమిటీ ఎస్ఎల్ఈసీ అంటారు దీన్ని ఆమోద ముద్ర వేసింది ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎవరు అంటే ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం అని మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సోమవారం సచివాలయంలో సిఎస్ అధ్యక్షతన ఆహార శుద్ధి సొసైటీకి సంబంధించి రాష్ట్ర స్థాయి స్క్రీనింగ్ కమిటీ సమావేశం జరిగింది ఈ సమావేశంలో రాష్ట్రంలో వివిధ జిల్లాల్లో ఏర్పాటు చేయనున్న ఇరవై ఒక్క ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమల యానియట్ యూనియట్లకు గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ మంజూరుకు వాటి ఏర్పాటుకు ఆమోదం తెలిపారు నూతన ఆహార శుద్ధికి సంబంధించిన పదిహేను యూనిట్లు ప్రైమరీ ప్రాసెసింగ్ సంబంధించిన యూనిట్కు రొయ్యల ప్రాసెసింగ్లో ఇదంతా ఇంక వేస్ట్ సో ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సిన మెయిన్ మ్యాటర్ ఏంటంటే ఇరవై ఒక్క ఆహార శుద్ధి ప్రాజెక్టులకు ఏదైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉందో అది ఆమోదం తెలిపిందని చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా సో అది నెక్స్ట్ దేశంలో నేరాలు పెరిగాయని ఒక ఆర్టికల్ ఇచ్చారు సో ఏంటంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన ఆర్టికల్ సో ఇందులో వీలైనంత వరకు మీరు ఏదైనా పేపర్ తీసుకొని నేను చెప్పే పాయింట్స్ను రాసుకోవడం చాలా ఉత్తమమని నా ఉద్దేశం హత్యలు తగ్గాయి చోరీ సొత్తు రికవరీ అంతంత మాత్రం రెండు వేల పదిహేడు నివేదికకు విడుదల చేసిన ఎన్సీఆర్బి అనమాట ఓకేనా రెండు వేల పదిహేడు నివేదికను ఇప్పుడు విడుదల చేసింది అది ఏంటంటే ఎన్సీఆర్బి ఎన్సిఆర్బి అనేది విడుదల చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క నివేదికను చూడండి దేశంలో నేరాలు పెరిగాయి సోమవారం విడుదలైన రెండు వేల పదిహేడు జాతీయ నేర గణాంకాల మండలి గుర్తుపెట్టుకోండి
మహిళలపై భర్తలు వారి బంధువులు క్రూరత్వం ప్రదర్శిస్తున్నారని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఆ కేసులు ఎన్ని ఉన్నాయంటే ముప్పై మూడు పాయింట్ రెండు శాతం ఉన్నాయి వందకి సో పిల్లలపై నమోదైన కేసుల్లో నలభై రెండు శాతం కిడ్నాప్ వే బాలలపై లైంగిక దాడుల కేసులు ఇరవై రెండు పాయింట్ ఇరవై ఐదు పాయింట్ మూడు శాతం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్టు నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఒకటే చెప్తున్నా నేను ఇక్కడ చెప్పేవి మీరు ఎక్కడైనా నోట్ చేసుకోండి ఓకేనా ఇవి రెండు వేల పదిహేడు ఓకేనా జాతీయ నేరాల గణాంకాలు అని చెప్పుకొచ్చేవి సో పిల్లలపై నమోదైన కేసులు నలభై రెండు శాతం అనమాట వందకి బాలలపై లైంగిక దాడుల కేసులు వచ్చేసి వందకి ఇరవై ఐదు పాయింట్ మూడు శాతము ఉండడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆర్థిక నేరాల కేసులు చూసుకుంటే లక్ష ఇరవై ఏడు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఉన్నాయి విశ్వాస సం విశ్వసగాతుకం ఫోర్జరీ మోసం నకిలీ నోట్లకు సంబంధించిన కూడా కలిపే ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు సో చోరీ అయిన ఆస్తులు ఐదు వేల రెండు కోట్లు రికవరీ చూసుకుంటే మనకి పన్నెండు వందల తొంభై ఆరు కోట్లు మాత్రమే అయ్యాయి అంటే ఇంకా మనకు దాదాపుగా చూసుకున్నట్టే మూడు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు ఇంకా మనకి చోరీ చేసే ఆస్తులు వెనక్కి రావాలి అవి ఎప్పుడు వస్తాయో కూడా మనకు తెలియదు సో అత్యధిక నేరాలు నివాస ప్రాంతాల్లో జ జరగ్గా ఆ తర్వాత రహదారుల్లో చోట్లుగా ఎక్కువగా చోటు చేసుకోవడం జరుకుంటుందన్నమాట నెక్స్ట్ ఏపీలో రెండు వేల పదిహేడులో లక్ష ముప్పై రెండు వేల మూడు వందల ముప్పై ఆరు ఐపీసీ కేసులు నమోదయ్యాయి దేశంలో దీని వాటా చూసుకుంటే నాలుగు పాయింట్ మూడు శాతం అని చెప్పుకోవచ్చు తెలంగాణలో చూసుకుంటే ఈ రెండు రాసుకోండి రెండు పాయింట్లు ఏపీవి అండ్ తెలంగాణది ఏపీలో రెండు వేల పదిహేడులో లక్ష ముప్పై రెండు వేల మూడు వందల ముప్పై ఆరు ఐపీసీ కేసులు నమోదయ్యాయి దేశంలో దీని వాటా చూసుకుంటే నాలుగు పాయింట్ మూడు శాతం మీకు క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే ఏపీలో రెండు వేల పదిహేడులో ఐపీసీ కేసులు భారతదేశం వైజ్గా భారతదేశం వైజ్గా ఏపీలో వాటా ఎంత గుర్తుపెట్టుకోండి భారతదేశం రెండు వేల పదిహేడు ఐపీసీ కేసులు నమోదయ్యాయి అందులో ఏపీ వాటా ఎంత అని అడిగాడు అనుకోండి క్వశ్చన్ ఎక్కడైనా నాలుగు పాయింట్ మూడు శాతం అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి తెలంగాణలో చూసుకుంటే లక్ష పంతొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది కేసులు నమోదయ్యాయి ఇందులో ఓకేనా జాతీయ ఇక్కడ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి జా దేశంలో ఐపీసీ కేసుల నమోదులో తెలంగాణ వాటా ఎంత అని అడిగాడు అనుకోండి మూడు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇందులో మనం ఏపీ అండ్ తెలంగాణ కంపేర్ చేసుకుంటే తెలంగాణలో చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఏపీలో చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు అత్యధికంగా ఉత్తరప్రదేశ్లో పది పాయింట్ ఒక శాతం కేసులు నమోదయ్యాయి ఇక్కడ మనకు ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా అడగవచ్చు భారతదేశంలో భారతదేశంలో ఐపీసీ కేసుల నమోదులో ఉత్తరప్రదేశ్ వాటా ఎంత అడిగాడు అనుకోండి పదో పాయింట్ ఒకటి శాతం అడగచ్చు ఒకటి శాతం అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకో విధంగా కూడా క్వశ్చన్ అడగవచ్చు ఎలాగా భారతదేశంలో ఐపీసీ కేసుల నమోదులో అగ్రస్థానంలో అత్యధికంగా అగ్రస్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రం ఏదైనా అడిగాడు అనుకోండి ఉత్తరప్రదేశ్ అని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకనే ఉత్తరప్రదేశ్ సో నెక్స్ట్ దేశంలో జైలులో ఖైదీల సంఖ్య నాలుగు పాయింట్ ఏడు పాయింట్ నాలుగు శాతం పెరిగింది హత్యలు చూసుకుంటే రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల పదహారు కంటే ఐదు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం తగ్గాయి హత్యలు తగ్గాయి కానీ జైల్లో ఉన్న ఖైదీల సంఖ్య మాత్రం పెరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు ఏడు పాయింట్ నాలుగు శాతం ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ వీలైనంత వరకు ఎక్కడైనా రాసుకోండి లేదంటే ఎవరికైనా ఒకసారి అర్థం కాకపోయి ఉంటే మళ్ళీ ఒకసారి వీడియో వెనక్కి వెళ్ళి ఫార్వర్డ్ చేసుకొని వినండి నెక్స్ట్ ఏబీవీపీ మీడియా కన్వీనర్గా నాగిరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ మీడియా పబ్లిక్ రిలేషన్ కన్వీనర్గా చిట్టాల నాగిరెడ్డిని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నట్లు అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఏబీవీపీ సోమవారం ఒక ప్రకటనలో అయితే తెలిపింది ఎందుకంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ కాదు సో ఇంతవరకు అయితే ఇంపార్టెంట్గా ఉండొచ్చు సో ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే మాత్రం నోట్ చేసుకోండి ఓకే ఆంధ్రప్రదేశ్ మీడియా పబ్లిక్ రిలేషన్ కన్వీనర్గా చిట్టాల నాగిరెడ్డి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికవడం జరిగింది ఇది ఎవరు ఎంపిక చేశారంటే అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఏబీవీపీ సోమవారం వెల్లడించింది నెక్స్ట్ ఆరోగ్య మిషన్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్గా అప్పారావు అని ఒక ఆర్టికల్ ఇచ్చారు చూడండి జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ స్టేట్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్గా కె అప్పారావు నియమించారు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది జాతీయ ఆరోగ్య మిషనే కానీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏదైతే ఉందో దాని స్టేట్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్గా కె అప్పారావు నియమించారు ఈ మేరకు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి డాక్టర్ కేఎస్ జవహర్ రెడ్డి సోమవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖలో డిప్యూటీ డైరెక్టర్గా ఉన్న అప్పారావు ప్రస్తుతం వైఎస్ఆర్ కంటి వెలుగు పథకం నిర్వహణ బాధ్యతలు కూడా ఇతనే చూడడం జరుగుతుంది ఈయన్ను జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్గా నియమించారు గతంలో నూట ఎనిమిది నూట నాలుగు పథకాల స్పెషల్ ఆఫీసర్గా పనిచేశారు ప్రస్తుతం స్టేట్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్గా ఉన్న డాక్టర్ రమేష్ను తన పూర్వ విభాగంలో పంపించడం జరిగింది ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆరోగ్య మిషన్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్గా అప్పారావు అని గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ చాలామంది అడగచ్చు భయ్య ఏంటి మీరు ఓన్లీ ఏపీఏ చెప్తున్నారు తెలంగాణ
సో అది మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే మంచిది సో నెక్స్ట్ రామరాజ్ కాటన్ చైర్మన్కు మగుదం అవార్డు అని ఒకటి వచ్చింది తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ నుంచి అవార్డు అందుకుంటున్నట్టు కేఆర్ నాగరాజన్ ఇక్కడ మనకు ఫోటోలో చూడవచ్చు ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ చూడండి రామరాజ్ కాటన్స్ అనేవి మనకు తెలుసు సో అతని వ్యవస్థాపకుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అండ్ చైర్మను కేఆర్ నాగరాజన్ ప్రతిష్టాత్మక మగుదం అవార్డును స్వీకరించారు క్రీడలు వ్యాపారం ఆరోగ్య సంరక్షణ కళలు సాహిత్యం లాంటి వివిధ రంగాల్లో విశేష సేవలు అందించిన వ్యక్తులకు ప్రతి సంవత్సరం మగుదం అనే అవార్డుతో సత్కరిస్తారు సో రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి వ్యాపార విభాగంలో బిజినెస్ విభాగంలో ఉత్తమ వ్యాపారవేత్తగా ఆర్కే నాగరాజన్ను ఈ అవార్డు భరించింది చెన్నైలో జరిగిన అవార్డుల ప్రధానోత్సవ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసై సౌందర్రాజన్ చేతుల మీదుగా ఆయన అవార్డును అందుకున్నారు దక్షిణాది సాంప్రదాయమైన పంచికట్టును తన రామరాజ్ కాటన్స్ ద్వారా ఆయన ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలిసేలా చేశారు తద్వారా చేనేత కార్మికులకు ప్రోత్సాహం కూడా కల్పిస్తున్నారనేసి ఈ మగుదం అవార్డుతో సత్కరించడం జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఓకేనా మగుదం అవార్డు ఎవరికి ఇచ్చారు అని అడిగితే మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి రామరాజన్ కాటన్ వ్యవస్థాపకుడు అంతేకాకుండా చైర్మన్ కేఆర్ నాగరాజన్కు ఈ అవార్డు అనేది ప్రకటించారు ఈ అవార్డు పేరు ఏంటంటే మగుదం ఈ అవార్డు దేనికి ఇస్తారనే గుర్తుపెట్టుకోండి క్రీడలు వ్యాపారం ఆరోగ్య సంరక్షణ కళలు సాహిత్యం లాంటి వివిధ రంగాల్లో విశేష సేవలు అందించిన వారికి ఈ అవార్డు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒకటైనా క్లారిటీగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ చూడండి టీబీకి కింద టేదాడి కింద టేడాది నాలుగు పాయింట్ ఐదు లక్షల మంది బలి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పదిహేను లక్షల మంది చనిపోవడం జరుగుతోంది రిపోర్ట్లో ఉన్న కొన్ని అంశాల గురించి మాత్రమే నేను ప్రస్తావిస్తాను రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మొత్తం టీబీ కేసులు చూసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇరవై ఆరు లక్షల తొంభై వేలు నోటిఫైడ్ అయ్యాయి సారీ తొంభై లక్షలు ఇందులో నోటిఫైడ్ చూసుకుంటే పంతొమ్మిది లక్షల తొంభై వేలు మాత్రమే నోటిఫైడ్ అయ్యాయి సో పిల్లల్లో పదమూడు శాతం మహిళల్లో ముప్పై ఒక శాతం పురుషుల్లో యాభై ఆరు శాతం ఉంది ఎక్కువగా ఇది పురుషుల శాతమే ఉంది రెండు వేల పదిహేడులో టీబీ కేసులు ఎక్కువగా ఎవరిపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపాయని ఎక్కడైనా అడిగితే పురుషులని చెప్పుకోవచ్చు శాతం అడిగితే యాభై ఆరు శాతం ఇందులో మహిళల శాతం ఎక్కడైనా అడిగితే ముప్పై ఒక శాతం పిల్లల శాతం ఎక్కడైనా ఎంతని అడిగితే పదమూడు శాతం అని గుర్తుపెట్టుకోండి డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీ వచ్చిన వాళ్ళు లక్ష ముప్పై వేల మంది ఉన్నారు హెచ్ఐవి ప్లస్ టీబీ బాధితులు తొంభై రెండు వేల మంది ఉన్నారు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళు డెబ్బై నాలుగు శాతం ట్రీట్మెంట్ సక్సెస్ రేట్ చూసుకుంటే ఎనభై ఒక శాతం రెండు వేల ఇరవై రెండు ట్రీట్మెంట్ టార్గెట్ చూసుకుంటే తొంభై శాతం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో టీబీ మరణాలు చూసుకుంటే నాలుగు లక్షల నలభై తొమ్మిది వేలు నలభై తొమ్మిది ఉన్నాయని మనం చూసుకోవచ్చు సో ఇందులో హెచ్ఐవి టీబీ బాధితులు తొమ్మిది వేల ఏడు వందలు ఉండడం జరిగిందనమాట సో ఈ పాయింట్ని ఇలాగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో అది ఇంకెందులో మనం ఎక్కువగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ టీబీ మందులకు లొంగన టీబీ వల్ల ఎక్కువగా మరణాలు నమోదుతున్నట్టు నివేదికలో పేర్కొన్నాయి ప్రపంచ టీబీ కేసుల్లో ఇరవై ఏడు శాతం కేసులతో ఇండియా తొలి స్థానంలో ఉందంట ఫస్ట్ ప్లేస్లో టీబీలో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్న స్థలం ఏంటంటే టీబీ కేసుల్లో ఇరవై ఏడు శాతంతో ఇండియా ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది తర్వాత స్థానంలో చైనా ఉంది దాని పర్సంటేజ్ వచ్చేసి తొమ్మిది ఇండోనేషియా పర్సంటేజ్ వచ్చేసి ఎయిత్ ఫిలిప్పీన్ వచ్చేసి ఆరు శాతం ఉండడం జరిగింది ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇండియా ఫస్ట్ ప్లేస్ సెకండ్ ప్లేస్ చైనా థర్డ్ ప్లేస్ ఇండోనేషియా ఇండోనేషియా ఫోర్త్ ప్లేస్ పిలిప్ పైన్స్ అనమాట ఇవి పర్సంటేజెస్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు నెక్స్ట్ ఫైనల్గా ఇదే ఆర్టికల్ అయితే సో గాయస్ ఫైనల్గా మనం ఈరోజు అయితే పేపర్ అనాలిసిస్ అంతా చూసాం నాకు తెలిసినంత వరకు చాలా ఇంపార్టెంట్ న్యూస్లు ఉన్నాయి సో వీలైనంత వరకు ప్రతి ఒక్కరు నోటెడ్ నోటెడ్ చేసుకోండి నేను ఆర్డర్ చెప్తా మీరు నోట్ చేసుకోండి ఎక్కడైనా డేట్ పెట్టుకోండి డేట్ వైజ్గా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని రాసుకోండి మీరు రివ్యూల్ చేసుకుంటుంటూ పోతుంటే అవే మీకు క్వశ్చన్స్ అయిపోతాయి అనమాట ఓకేనా సో ఇది సో ఇది ఎవరైతే ఉద్యోగాలకి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ప్రయత్నిస్తారో వాళ్ళకి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఇంత కలిసి ఇవ్వడం నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉండే బెల్లాకిన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆల్ అనే ఆప్షన్ ఎంచుకోండి మీ వీడియో చేయగానే మీకు నోటిఫికేషన్ రావడ